Watu wengi katika maisha ya leo wanapenda kujifunza kupitia YouTube kama vile mambo ya mapishi, namna kufanya mazoezi, mambo ya kitaaluma ya kishule na nini. Wengi wanakuja huku kuongeza kuongeza maarifa. Sasa issue inayokuja ni kwamba uh, knowledge inayopatikana hapa na iacha hapa hapa kwenye YouTube uondoke nayo of course. Yaani uondoke na hizi content hapa na ziacha hapa hapa. Sasa ni namna gani unaweza ka manage knowledge kutoka YouTube kabaki nayo kwenye maisha yako ikakusaidia kwenye taaluma zako au kwenye mambo ambayo unayafanya kuna tekniki nyingine zinazotumika uh, ambazo nitakuonyesha hapo hizi tekniki zinatumika kwa ajili ya kufanya knowledge management yani knowledge umeipata YouTube sasa unatakiwa uifanyie management endelee kudumu na kubakia katika maisha yako yote unaweza kukutana na mtu ambaye anataka kujifunza kitu lakini namna kukianza hata YouTube kwenyewe inamshinda Yaani unakuta ina mpatabu yani kuweza kutafuta material na nini ina mpatabu kwenye YouTube. Sasa hebu tuone kuna tekniki chache sana hapa ambazo ningependa kushare na wewe zitakusaidia sana pale ambapo unataka kujifunza vitu kupitia YouTube. Na hii ni knowledge management. Unajifunza kitu alafu kiendelee kuwepo kikusaidie kwenye maisha yako. Lazima uwe na mifumo ambayo umeshajiandaa ambayo itakusaidia wewe kuweza kupata knowledge so YouTube tu hata Facebook na nini kote kuna video kule ambazo zinatoa mafunzo mbalimbali. Mbali. Jambo la kwanza kabisa ili uweze kujifunza kupitia uh, YouTube inatakiwa kwanza u discover eh unasema discover the knowledge. Kwanza wewe ujijue unataka ufahamu jambo gani. Unataka ujifunze nini? Unataka ujifunze hesabu au unataka ujifunze mapishi? Au unataka ujifunze mazoezi, kufanya mazoezi ya kimwili? Nini ambacho unataka kujifunza? Hiko ndio tunaongelea lazima ufanye knowledge discovery. Nani ambaye anafundisha vizuri zaidi? Kwa sababu zipo tutorials nyingi na nini? Wapo wengi wanaofundisha. Kwa ili uweze kufanya knowledge discover, ni lazima uwe na system. System ambayo itakusaidia kudiscover hiyo knowledge. Na system yenyewe ndio hiyo inaitwa YouTube au Vevo. Vevo inasimama nini kama video video evolution. So kuna mtandao wa Vevo, kuna mtandao wa YouTube ndio maarufu sana hii ambayo itakusaidia kudiscover knowledge. Kwa hiyo hizi ni system ambazo zitakusaidia kudiscover knowledge. Kwa hiyo cha kwanza ujio zile platforms ambazo zitakusaidia wewe kujifunza vitu online. Zile platforms maarufu ni YouTube na Vevo kwa kesi ya video lakini na hizo mbili. Kwa cha kwanza unafanya knowledge discover. Kwa hiyo unakusanya concept zako, mawazo yako kisha unakuja kwenye YouTube, zenu unaandika kile ambacho unataka uki ujifunze kisha unaangalia watu wamekielekeza vipi. Sasa kuna mtu anakuta yeye anaiplay video mwanzo mpaka mwisho. Alafu anakuja kugundua kwamba ile video sio juzi full kwake. Sasa anapoteza muda, yani ashimu kwamba video hii ina dakika tano, ina dakika tano, dakika tano, alafu wote wanazungumzia jambo moja. Sasa utakiwa uiplay moja mpaka mwisho. Unatakiwa uiplay kwa kuikatakata, yani una play kisha ikifika uh, labda Unaipea mpaka katikati, yani una skip skip. Yaani una just kufanya exploration fulani hivi. Unaangalia huyo na anaendaje na ili na ili somo. Na u, output yake mwishoni anaonyesha kitu gani. Tena kama inabidi una skip mpaka mwisho uone amefikia hatua gani. Ukiona ile hatua ya mwisho lofikia ndio hatua ambayo unaitaka, unaweza kusema hii video mimi itanifaa. Hiyo itakusaidia wewe kuweza kuangalia uh, watu wengi kwenye YouTube yani tutorial nyingi ndani ya dakika chache sana kuweza kuzi kuzikagua nani amefundisha ninavyotaka mimi una just kuiplay video kwa kuiskip kupata general concept kwamba je anazungumza nacho kitaka mimi hiyo unaitwa nani una discover knowledge ku discover knowledge hakuji vivi ila kuwe na system ambayo ni platform itakusaidia ku discover knowledge ambayo ndio hiyo YouTube au Vevo Okay. So cha pili ukisha discover hiyo knowledge suppose labda mimi nataka kujifunza mambo labda ya labda hesabu au mapishi au chochote au Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel na nini baada ya kushaipata platform na nikagundua labda pengine uh, niki play video hii labda nikagundua kwamba labda hii ndo anazungumza vile ambavyo mimi nataka nijifunze kinachofuata sasa ni tai capture ni kisha discover knowledge kinachofuata una capture. Sasa tunaona namna ku capture knowledge. Okay, so now nime suppose kwamba 
Pengine huyu ndo anaeleza vile ambavyo mimi naelewa hapa pengine. Na, yaani hizi zinavyofundisha mimi ndo na naelewa. So manake nitadumu naye. Nitadumu naye kwenye tutorials zake zote nitaendelea kufanyaje kumfuatilia kwa sababu kujifunza YouTube unachukua muda mwingi sana. Lazima upate mmoja ambaye utadumu naye huyo kwa sababu ukijifunza kwa kila mtu utapoteza muda mwingi sana na unakuwa umejifunza mambo machache sana. Kwa hiyo atuo anaofuata ni capture, capture it. Hiyo unaweza ndio kwa capture. Kui capture maana yake ni nini? Kut, lazima uwe na mfumo ambao utakusaidia kui capture hiyo knowledge. Lazima uwe na laptop. Kwa laptop maana yake ni nini? Tunachokifuata sasa hizi hapa hizi a content hizo kwa hapa maana nyingi unaziachapa hapa. Kwa lazima ufanye capturing. Unai download hii video. Kwa zipo software ambazo unatumika ku download just unakuja una copy uh, link hapa unaenda ku download hii video. Kwa kufanya kitu ndo kama hicho utakuwa umetumia kompyuta yako ambao ni system kwa ajili ya ku capture hii knowledge. Kwa mara nyingi kama kitu unaona kinakufaa haipendezi kukiacha pale pale kwenye YouTube. Uh, mara nyingi napendeza ui download kwa ajili ya baadaye ukuiangalia ukiwa offline. Ndio maana ya ku capture kwa na ku capture lazima uwe na system itakayo kusaidia ku capture hiyo knowledge yenyewe. Okay. So kwenye discover hapa kuna kitu cha kuongezea kwamba knowledge discovering nzuri zaidi ni kwenye interaction na watu. Unapo interact na watu, kila mtu anakuwa na, na fikra zake na mawazo yake na nini? Ana maarifa yake. Sasa unapo interact na watu ndo huko YouTube unakutana na kila mtu ana maarifa tofauti tofauti, una capture knowledge kutoka kwa what for about atua ya tatu ni uh, share utaki hii knowledge kisha kwa mimi download uh, kama ni video ukaiacha kwenye kompyuta yako bila kuifanyia kazi ni kushare kushare maana yake ni nini inatakuwa ushare na wengine yani lazima uwe na system itakayo kusaidia kushare knowledge system hiyo ndio hizo social computing social computing ni zile software zote zitakayo kusaidia wewe kufanya collaborations mbalimbali software zote kama vile WhatsApp, Telegram, nini zote hizo ni kwa utachokifanya na share vipi? Hii video ni kubwa, ina dakika sita inaweza kana MB nyingi uweze kuishare kwenye WhatsApp kama ina MB nyingi. Just unakati kipande kidogo, alafu una share na wengine kwenye magroupu waweze kuchangia wameelewa nini na wewe kuongeza uelewa wako zaidi. Ndio maana ya sharing. Kwa lazima uwe na system za kushare utakiwa kwa ulivoelewa wewe hapa ukaishia hapa hapa kama ni video labda inaelekeza ino, 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 ino mapishi haitakiwi vile ambavyo umeelewa ukaishia pale pale yani kuna mwingine atakuwa ataelewa zaidi kuliko ulivoelewa ule, ule, wewe kwa ile video unatakuwa ushe na wengine waione kisha kwenye discussion pale utapata sasa discussion ya, ya maana kwamba kuna walioelewa zaidi yako sasa lazima ili uweze kushare hiyo knowledge utumie mifumo wote ya kusaidia kushare ndio hizo social computing ya kwanza ni WhatsApp na nini hizo platforms zinaweza kuzitumia kwa ajili ya kushare magroupu ya academics magroupu ambayo yanafanana na kile ambacho wewe umekisearch na umekicapture kama ile maisha ya mwisho ni kuapply sasa hiyo knowledge ukisha kwa umefanya mambo yote hayo la mwisho kabisa ambalo ndo la msingi kuliko yote ni kuitumia hiyo knowledge iliyopata kwa manufa knowledge gani umejifunza mapishi umeesha elewa sasa naenda kafanyie kazi sasa kwenye ku, ku apply knowledge lazima uwe na mifumo unayosaidia kwa kufanya application knowledge uh, application system lazima uwe na system system sio so computer system ni mfumo wote ambao una taratibu zake ambazo zitakusaidia wewe ku apply knowledge uliyopata ya kwanza kabisa direction Unaweza kai apply knowledge ile upata kwenye YouTube ukaishare ukaicapture na nini kwenye kuifanyia application unaweza kai apply kwa, kwa direction Unaweza kai apply kwa direction Direction ikiwa na maana kwamba kile ambacho umekielewa unaweza kumuelekeza na mwingine Ndio direction unaweza kumuelekeza kwa matendo yani yale matendo yako yana tafsiri elimu uliyopata na mtu akajifunza kupitia matendo yako. Kwa hiyo unaona knowledge umeapply kwa kupitia direction. Yaani kupitia matendo yako. Eh? Labda pengine umejifunza mambo ya ufundi, ufundi simu kupitia kwenye YouTube. So kupitia wewe kutengeneza tengeneza kule kuna mtu akawa anaona unapofungua simu na nini. 
Je, na yeye akajifunza kumbe simu inafunguliwa hivi unaanza na kitu fulani na nini. Kwa through direction unafanya application ya knowledge. Na wewe unaweza kujifunza kwa wengine kupitia direction hiyo hiyo unapotembea na watu ambao ni mafundi mfano basi kupitia zile kazi zao utakuwa ona humo humo bila hata kuongea nao of course una just kuangalia na unaiga kwa application ya knowledge ya kwanza ni direction kwa lazima uwe na mifumo ndio hiyo interaction yenyewe cha pili unaweza apply kwa, kwa routing routing ni maisha yako ya kila siku sababu mpaka mtu unajifunza labda namna ya, ya kupika pilau maana yake ni ma, mtu wa mapishi mapishi kwa kupitia mapishi unaweza kai apply knowledge kwenye routing ya kila siku ya maisha yako. Kwa ule mfumo walio kuna unaotumia zamani unabadilika sasa unakuwa wa tofauti kama ulikuwa unapika hivi utakuwa unapika tofauti. Kwa nini? Kwa sababu umeshapata knowledge mpya. Ndio maana ya application ya hiyo knowledge. Kwa lazima uwe na mfumo wa kufanya hiyo application. Cha pili ni academics, yapo sio muhimu sana, lakini unaweza kai apply kwenye mambo yako ya academics mambo ya kitaaluma, mambo ya kishure, kile ambacho umejifunza hapa kwenye YouTube kikakusaidia kwenye mitihani. Ukajibu mitihani yako vizuri na nini? Kwa kitu cha msingi sana pale ambapo labda pengine tunaingia YouTube kujifunza mambo mbalimbali, kwamba ile knowledge tunayojifunza pale tunaiacha pale. Na content tunaziacha pale. Na interaction ambayo tunaifanya kati ya wewe na yule ambaye anatoa hilo 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 somo ni interaction ambayo hamwezi mkaongea. Yaani huwezi ukauliza swali kama hujaelewa na nini huwezi. Kwa cha msingi nini ni kuinenege ile knowledge. Kwanza kujiscover, kisha una capture ile knowledge. Kisha unaifanyia sharing, kisha una apply. Kupitia kwenye application mule yale maswali yako yatakuwa yanajijibu humo 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 kwa sababu YouTube video nyingi zinakuwa japo ipo namna ambayo ipo inaweza kaizesha interaction baina ya mtoaji somo na anayejifunza interaction inaweza kupatikana kupitia easy descriptions au interaction nyingine kupitia comment kama una swali unaweza ukaweka kwenye comment hapa kauliza na nini hicho kitu pia kinawezekana lakini uh, kikubwa namna ku manage knowledge kupitia YouTube ni tekniki hizo ambazo unaweza kuzitumia umeshindwa kabisa ku manage knowledge basi uh, unaweza uka ukatumia daftari na karatasi kwa ajili ya ku ya kuandika zile pointi za muhimu umeshindwa kabisa yani wewe ndio una laptop una chochote basi kwenye ku discover kwenye ku capture tunatumia daftari lako kisha una share knowledge hiyo kwa kuuliza maswali wengine kisha unafanya application